ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அடுத்த ஒரு வீடியோலேக்கு ஸ்வாகதம் ஸோ இது வந்துட்டு டே இன் மை லைஃப் ஒரு ஸ்பெஷல் டே இன் மை லைஃப் வ்ளாகான ஸோ இதில் ஸ்பெஷலாகிட்டு எந்தோக்கே அல்ல இருந்துச்சா ஒரு ஸ்பெஷல் சிக்கன் பிரியாணி இந்த ரெசிபி இட்டுட்டு அதே போல் வந்துட்டு ஞா மஸ்கெட்டில் வந்து கொறச்சு தூசம் ஆகிட்டுள்ளோ ஸோ மஸ்கெட்டில் காட்சிகள் இவ்வளோத்த பீச்சும் அதே போல் இவ்வளோத்த மோளிண்ட கொறச்சு கொறச்சு பாகங்களொக்கே ஞா இ வீடியோல வந்துட்டு ஷேர் செய்துட்டு ஸோ இ வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக காணா அப்போ நமக்கு எல்லா எல்லா ஸ்தலமும் காணாம் ஸோ நீங்கள் என்ஜாய் செய்யணும்னு விசாரிக்கணும் நமக்கு பெட்டதை நம்ம வீடியோவில் இட்டு போவோம் എൻ്റെ ഒരു ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ് ഇവിടെ ഫ്രൈഡേ ഇവിടെ ഹോളിഡേ ആണ് സോ നമ്മൾ ഫ്രൈഡേ വന്നിട്ട് നോൺ വെജൊക്കെ എടുക്കണ കാരണം കാലത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് വിളക്ക് വെച്ച് തൊഴുകും പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ചായ കുടിക്കലാണ് സോ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വിളക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചായ മസ്റ്റാണ് അത് മാത്രമേ ഉന്മേഷം കിട്ടുള്ളൂ സോ അടുത്ത നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് പറ്റാറുള്ളൂ സോ അത് കാരണം ഇപ്പോൾ കാലത്ത് തന്നെ ചായ കുടിക്കാം സോ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടും ഫാമിലിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ അത് കാരണം അതിനായിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം അവർ ലഞ്ചിനാണ് വരിക സോ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഔട്ടിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കാലത്ത് ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണേ ചപ്പാത്തി അത്രയ്ക്ക് ഷേപ്പിലൊന്നും വരില്ല എനിക്ക് സോ എൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണേ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു സോ കാലത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കറി ഇന്നലത്തെ കറിയാണ് വേസ്റ്റ് ആക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് എടുത്തതാണ് സോ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞതാ നമുക്കൊരു ചെറിയ മണി പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും സോ മണി പ്ലാന്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട് ക്ലീനിങ് വർക്കാ അടിച്ചു വരാ തുടയ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ വർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുക ബിക്കോസ് ഗസ്റ്റ് വന്നു വെച്ചാൽ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അടിച്ചു വാരി തുടയ്ക്കലൊക്കെ കഴിക്കുന്നു വാവ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്ലീനിങ് റൂട്ടീനൊക്കെ കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് പാനിൽ ആ പാനിലൊരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതേ കൂടെ അഞ്ച് സ്പൂൺ വന്നിട്ട് ടീസ്പൂൺ അഞ്ച് ടീസ്പൂണിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബേ നമ്മുടെ ബേ ലീഫും പട്ട ഗ്രാം ഒക്കെ ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് സവോള മുറിച്ച് ആഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സവോള നന്നായി വഴണ്ട് വരുന്ന വരയ്ക്കും ഒന്ന് നന്നായി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവണം സോ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള വണ്ടി വരുന്ന നേരം ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ നേരത്തെ തന്നെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി പൂണ്ട് പേസ്റ്റ് പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തൈര് മാച്ച് ചെയ്ത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പൂണ്ട് പേസ്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ സോ ഈ ഇഞ്ചി പൂണ്ട് പേസ്റ്റിൻ്റെ സ്മെല്ല് പോകണവായിരിക്കും ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ പോകണമായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പാനിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ബിരിയാണിയിൽ ഇടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇഞ്ചി പൂണ്ട്
ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് തക്കാളി കുറച്ച് പൊതീന ഒരു പച്ചമുളക് ഒക്കെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കുക ചേർത്തി കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ പോണ വരിക്കും നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പച്ചവാസനയൊക്കെ നമുക്ക് പോയി ആ എണ്ണ വന്നിട്ട് മുകളിലിങ്ങനെ വരണം അത് വരിക്കും നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നു സോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നോർമൽ മുളക് പൊടി ഇടാം സോ ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സോ ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചവാസന പോണവായിരിക്കും ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും എന്താ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരു വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായി ഫ്രൈ ആവണ്ട ഒരു പാതി ഹാഫ് വേവിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഫുള്ളായി ഫ്രൈ ആക്കി വയ്ക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ബിരിയാണിയിൽ ഇടേണ്ടതാണ് അതാണ് ഒരു പാതി ഇത് പാതി ഒന്ന് വെന്ത് വരണമായിരിക്കും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത സെറ്റ് ചിക്കൻ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡിയായി ആ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ആഡ് ചെയ്യണം തൈര് വേണേ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും സോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് വരും നമ്മുടെ അരിക്കൊക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ബിരിയാണി മസാല വന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് പാതി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ആ ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്കിവിടെ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം സോ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കുറച്ച് കരുവപ്പിലയും ചേർത്തി ഒന്ന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരുവന് അനുസരിച്ച് ഇടാം പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ആ സ്മെല്ല് പോണവായിരിക്കും ഒന്ന് നന്നായി വഴട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു വലിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഫിഷ് മസാല ഇടുന്നുണ്ട് കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സിൻ്റെ ഫിഷ് മസാല ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫിഷ് മസാല ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു ടേസ്റ്റാണ് തോന്നിയിരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഷ് മസാല ഞാൻ ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് മാഷ് ആവണവർക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് പുളിവെള്ളം ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പുളിയിന് അളവിന് പുളിവെള്ളം ചേർത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അര കിലോ അയിലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അയില ആദ്യമേ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും പിന്നെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ അയിലിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കണേ സോ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി തിളയ്ക്കണവായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം സോ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ നല്ല നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി മാഗ്നേറ്റായി ഒന്ന് ഗ്രേവിയിലൊക്കെ പിടിച്ച ഒരു നല്ല ഇത് ടെക്സ്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ബാസ്മതി റൈസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നര ഗ്ലാസ് ബാസ്മതി റൈസ് വന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് മുമ്പ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ
ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കണേ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഞാൻ വീട്ടിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഗരം മസാല ഒന്ന് ചേർത്തി കൊടുക്കണ്ട ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തള തിളപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേ വെന്ത് വരുള്ളൂ ബിക്കോസ് ബാസ്മതി റൈസ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കുഴയും അപ്പം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർത്തി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പൊതീന കുറച്ച് പൊതീനയും കുറച്ച് കൊ കൊത്തമല്ലിയും മുകളിലേക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമ്മുടെ ചോറിനെ വേവിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈസിയാണ് ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമോ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് നോക്കുക അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡിയായി സോ മീൻകറി ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ട് തേങ്ങ ചേർത്തി കൊടുത്തു തേങ്ങ വെറും തേങ്ങ മാത്രം അരച്ച് ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കുറച്ച് കരുവേപ്പിലും ഇട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്തി കൊടുക്കുക തേങ്ങ തേങ്ങ തേങ്ങയും കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഊട്ടാണ് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഊട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർത്തി കൊടുത്ത ഒരു നല്ലൊരു റെഡിഷ് കളർ വേണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി കുറച്ച് തിളച്ച ഉടനെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണി നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ബിരിയാണി നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറിൽ നല്ലൊരു ഫോമേഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായി വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത്രയും നന്നായി വെന്തു നമ്മുടെ ബിരിയാണി സോ പ്ലീസ് ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇടും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സോ ഇതെൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണിത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ജനൽ വഴി കൂടെ കാണുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്ഥലം അത് കുറേ മലകളൊക്കെ ആയിട്ട് സോ ഇവിടെ ചുറ്റും മലകളാണ് കൂടുതൽ അത് കഴിഞ്ഞത് ആ തുണി തരുമാണുണ്ട് ആ തുണി ഞാൻ സെക്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിൽ അവർ ഇട്ടിട്ട് പോണ തുണിയും പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലിടുന്ന തുണിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടാൽ തരുമാണ് സോ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് മെഷീനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോ ഇപ്പോൾ തുണിയൊക്കെ ഞാൻ മെഷീനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഞാനൊരു ഹോട്ട് ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് വരും സോ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചോറ് റെഡിയായി ഞാൻ കുറച്ച് തൈരിൽ റൈത്ത ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് സോ ഇത്രയൊക്കെ ഐറ്റംസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്തി ബീച്ചിലേക്കാണ് പോണെ ഇത്തി ആണെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇത്തി ബീച്ചിലേക്കാ പോണെ സോ ഇതൊരു നല്ലൊരു ബീച്ചാ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് പോണ വഴിക്ക് കണ്ടില്ലേ കൊറേ മലകളാണ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബീച്ചിലോട്ടാ പോണെ ഇത്തി ബീച്ചിലോട്ടാ പോണെ സോ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ള കാരണം എനിക്ക് ഈ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സോ നമ്മള് ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല കുറെ മലകളാണ് ഇവിടെ അധികം സീനറീസ് ഗ്രീനറീസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കുറെ മലകളാണ് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി ഇത് അവിടെ ദൂരത്തായിട്ട് കാണാനില്ല അതാണ് നമ്മുടെ പില്ലർ റോക്സ് ഇത് വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് നിൽക്കണത് സോ ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് ഉള്ളിൽ നീങ്ങിപ്പോയി ഇതൊരു വലിയ ബീച്ചാണ് സോ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കണത് കണ്ടില്ല എന്ത് രസമല്ല കാണാൻ 
ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സീനറീസും പിന്നെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം നമ്മുടെ ബീച്ചിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ സോ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ പക്ഷികളൊക്കെ എന്ത് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ ഒത്തിരി നമ്മുടെ മൈൻഡ് വന്നിട്ട് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആവാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം അത് സോ ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ ഇതാ വാവ കിടന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവളിതാ കല്ലൊക്കെ വാരി വെള്ളത്തൊള്ളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതിൽ ചുറ്റിയും കാണാനും അത്ര നല്ലതാ ഫുൾ സറൗണ്ടഡ് നല്ല മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വീക്കെൻഡ്സിൽ വരും ഇവിടെ മോസ്റ്റ്ലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് പറയാൻ ബീച്ചും ഒക്കെ ഉള്ളൂ ബീച്ചും മോളും ഒക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വന്നിട്ട് വീക്കെൻഡ്സിന് സോ ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി സോ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങി ബീച്ചിൽ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം സോ മോളും അച്ഛനും കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ ഇവിടെ നിറയെ ഫാമിലീസ് വരും ഫാമിലീസ് വന്നിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണിത് അത്രയും നല്ല നമ്മുടെ മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവാനും അതേപോലെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണിത് കുറെ ഫാമിലീസ് വന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പതുക്കനെ ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് നടക്കാൻ പോയി ബീച്ചിന്റെ അരികത്ത് കൂടെ നല്ല രസമല്ല ബീച്ചിന്റെ സൈഡ് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാറ്റും വെള്ളം ഇതൊരു ജെല്ലി ഫിഷ് ആണ് കുറെ ജെല്ലി ഫിഷ് ഇതേപോലെ ഇവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ജെല്ലി ഫിഷുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ അച്ഛനും മോളും കളിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ കുറെ ആൾക്കാർ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പാർക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അവിടെ എപ്പോഴാണ് അവളൊന്ന് റിലാക്സ് ആയേ സോ സമയം ഒരു അഞ്ചു മണിയൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും പതുക്കെ പതുക്കെ ബീ ബീച്ചിൽ നിന്ന് കയറി തുടങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങളും പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടാൻ നിൽക്കുക ഇവിടെയൊക്കെ ചുറ്റി നല്ല മലകളാണ് അപ്പം എല്ലാവരും എന്താ ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു കുതിര പോണ്ട് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബീച്ചിലിട്ടത്തെ കാഴ്ചകൾ സോ നമ്മളിങ്ങനെ ബീച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വന്നു 
അടുത്തത് വന്നിട്ട് മോൾ ഓഫ് മസ്കറ്റിലേക്കാ പോയ മോൾ ഓഫ് മസ്കറ്റ് അണ്ടർ വാട്ടർ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയ അണ്ടർ വാട്ടർ അക്യൂരം ഉണ്ട് കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയ പക്ഷെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട് പോയതാണ് സോ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കുറച്ച് അക്വേരത്തിലുള്ള സീനറീസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണേ ഇവിടുത്തെ ഫിഷും ഇവിടുത്തെ അക്വേരമും പുറത്ത് കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു ഇവിടെ നിറയെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് മീൻ ഇട്ടുണ്ട് സോ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകണമെന്ന് സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ പോവാൻ വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഓരോരോ സൈഡ് അക്വേരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ചെറിയ അക്വേരിയംസ് ആണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ വാട്ടർ അക്വേരിയം ഇല്ല അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോ സ്നാപ്സും വീഡിയോസും ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം സോ ഇതിലത്തെ ഈ ഫിഷ് കണ്ടില്ലേ നല്ല രസം അത് കാണാൻ സോ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുക ബിക്കോസ് ഈ വ്ളോഗ് കുറേ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സോ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമോ സോ അടുത്ത ഒരു സിമ്പിൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഇല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ചെയ്യുക സോ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഫുൾ ബ്ലോഗ് കണ്ടിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ള